Assalamualaikum. Hari ini saya nak discuss tutorial chapter 7 ionic equilibrium. Okey. So question number 1. Define acid and base according to the Arrhenius and Bronsted Lowry theory. Okey, according to the Arrhenius theory, acid is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion or hydronium ion. Okey, for example, uh, katakan saya ada HCl, HCl aqueous dissociate to produce H plus plus Cl minus. So acid is a substance that produce H plus ion. Okay, base is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydroxide ion. For example, katakan saya ada NaOH uh, aqueous bila dia dissociate produce Na plus aqueous plus OH minus aqueous. So, substance that produce OH minus, so we call as a base. Okay, according to the Bronsted-Lowry theory, acid is a substance that can donate a proton to another substance. Okay, maksudnya acid tu adalah species that donate proton. For example, katakan saya ada CH3 COOH Aqueous, so uh, dia akan donate H plus, so dia akan produce CH3 COO minus plus H plus. So dia keluarkan H plus atau kita katakan dia donate H plus. So ini kita panggil sebagai acid sebab dia boleh donate H plus dia. Manakala base is a substance that can accept a proton from another substance. For example, katakan saya ada ammonia plus H2O. Okay, so dia akan form NH4 plus plus OH minus. Maksudnya ammonia ni dia akan accept H plus. So bila dia accept H plus, so kita panggil ammonia ni sebagai base. Okay, untuk soalan nombor 3 tutorial, so kita nak identify acid, base, conjugate acid and conjugate base. So kalau lah dia tu acid, Partner dia tu kita akan panggil conjugate base. So, kalau dia adalah base, partner dia kita akan panggil conjugate acid. Dan satu kita perlu tahu, acid donate H+. So, kalau dia adalah base, dia akan accept H+. Okay. So, sekarang bila kita nak jawab soalan nombor tutorial nombor tiga ni, so kita buat partner. So, kalau katakan saya buat HCO3 kepada H2CO3, HCO3 to CO3 to minus. So, kita observe apa yang berlaku. HCO3 minus kat sini jadi H2CO3. So, dia accept H+. So, species that accept H+, kita panggil sebagai base. So, automatic partner dia ni akan jadi conjugate acid. Okey, so kita tengok lagi sepasang pair daripada HCO3- menjadi CO3 to minus. Apa yang dia buat? Dia donate H+. So species that donate H+ kita panggil sebagai asid dan partner dia tu kita akan panggil sebagai conjugate base. Okey, tengok contoh yang kedua. Daripada kita buat partner dulu H2PO4 kepada HPO4 NH3 to NH4 plus. So, cari partner. Okay. So, daripada partner ni kita tengok H2PO4 dah jadi HPO4. So, apa yang dia buat? Dia donate H plus. So, kalau donate H plus kita panggil sebagai asid. So, partner dia kita akan panggil conjugate base. So, lagi satu pair NH3. So, kalau kita tengok kat sini dia accept H plus. So, NH3 ni dia accept H+. So, bila dia accept H+, dia ni adalah base. So, partner dia tu kita akan panggil sebagai conjugate acid. Okey. Contoh soalan D pula. So, kita buat partner dulu. HClO kepada ClO- CH3 and H2 kepada CH3 and H3+. So, kalau kita perhatikan... HClO kepada ClO. So, apa yang dia dah buat? Dia donate H+. So, species that donate H+, kita panggil sebagai asid. 
So partner dia ni kita akan panggil sebagai conjugate base. So manakala CH3 and H2 dah jadi CH3 and H3 plus. So dia accept proton. So pro, accept proton kita panggil sebagai base. So partner dia kita akan panggil conjugate acid. Okay untuk soalan tutorial. Soalan nombor lima, calculate the pH value and determine whether the following solution are acidic, basic or neutral. Okay, so kita nak jawab dulu soalan nombor lima A. Uh, 0.62 molar NaOH. Apa yang kita kena faham? NaOH ni adalah strong base. So, kalau strong acid and strong base, uh, solution ni akan 100% dissociate. Okay, so apa yang dimasukkan dengan 100% dissociate? So, maksudnya macam ni. NaOH uh, bila dia dissociate so dia akan produce Na plus equals plus OH minus equals so 100% dissociate bermaksud kalau kita start dengan 0.62 molar NaOH so initial ini kosong ini kosong final nanti kita akan dapati semua NaOH akan convert to 0.62 molar Na plus dan juga 0.62 molar OH minus. Maksudnya semua NaOH yang kita ada akan convert to product. So itu yang dimaksudkan dengan 100% dissociate. So bila kita nak determine pH, since kita ada concentration OH minus, so apa yang kita perlu buat? Kita kena calculate dulu pOH. So pOH equal to negative log concentration OH minus. So equal to negative log 0.62 molar So, kita dapat jawapan 0.207. So, itu adalah pOH. So, pH equal to 14 minus 0.206. So, we get uh, 13.79. So, bila kita dapat pH 13, so kita tahu ini adalah basic solution. Okay. Soalan B pula. Soalan B kita ada HCl. Okay, untuk question B, kita ada HCl. HCl ni adalah strong acid. So, kalau strong acid, dia adalah 100% dissociate. So, sama macam tadi, ini bermaksud bila HCl equals dissociate, so dia akan produce H plus equals plus Cl minus equals. So, kalau kita ada 1.4 kali 10 kuasa negatif 3. So, so kita akan dapat juga H plus sebanyak 1.4 kali 10 kuasa negatif 3. So, since kita dah ada concentration H plus, so kita boleh calculate pH terus. So, pH equal to negative log concentration H plus. So, equal to negative log. 1.4 times 10 to the power of negative 3. So, kita dapatlah pH 2.85. Okey, untuk C pula, kita nak determine pH untuk distilled water. So, pH untuk air. So, H2O liquid. Bila dia dissociate, so dia akan jadi H plus equals plus OH minus equals. So, sekarang... Since kita dah ada, uh, kita tahu nilai KW, KW nilai dia tetap. KW, formula KW adalah, KW tu bermaksud uh, dissociation of water. So, equal to concentration H plus times concentration OH minus. So, since kita tahu, ini akan terbentuk mula-mula initial, ini liquid kita abaikan. So, mula-mula ni kosong, ini kosong. So, dia akan terbentuk sebanyak plus X. Yang ni pun akan terbentuk sebanyak plus X. So, nilai KW tetap 1 kali 10 kuasa negatif 14. So, equal to X squared. So, daripada sini kita boleh determine value of X. So, kita dapat nilai X sama dengan 1.0 kali 10 kuasa negatif 7. So, dia bersamaan juga dengan concentration H plus dan juga concentration OH minus. Since kita dah ada concentration H plus, so kita boleh calculate pH equal to negative log uh, concentration H plus kita iaitu 1.0 kali 10 kuasa negatif 7. So, kita dapatlah pH sama dengan 7. So, bila pH 7, kita tahu dia adalah neutral. Soalan nombor 8 tutorial. 
how many gram of NaOH is needed to prepare 500 cm3 NaOH solution with the pH of 10. So since kita tahu NaOH ni adalah base. So sekarang apa kita kena mula-mula buat, kita kena calculate pOH. So pOH equal to 14 minus pH. So 14 minus 10, so we get pOH sama dengan 4. So daripada formula pOH, Kita tahu formula pOH equal to negative log concentration OH minus. So pOH sama dengan 4 equal to negative log concentration OH minus. So daripada sini kita boleh calculate concentration OH minus. So cara dia tekan calculator uh, shift log negative 4. Shift log negatif 4. So, saya dapat concentration OH 1 kali 10 kuasa negatif 4 molar. So, bila kita dah dapat concentration, kita boleh determine mol. Nak determine mol, kita boleh guna formula MV over 1000. Since saya ada volume solution, tapi dalam unit cm3. So, value M. Molarity of a uh, mole of OH, so kita nak cari mole of OH. Molarity dia 1 kali 10 kuasa negatif 4 times volume 500 bahagi dengan 1000. So daripada sini saya dapat number of mole bersamaan dengan 5.0 kali 10 kuasa negatif 5 mole. So soalan nak kita determine mass of NaOH. So mass of NaOH equal to bilangan mol times molar mass. So, 5.0 kali 10 kuasa negatif 5 times molar mass kita 40 gram. So, we get 0.002 gram.